மதுரையில் போலீசார் திட்டியதால் அடையாறு ஆற்றில் குதித்த இளைஞரின் உடல் மூன்று நாட்களுக்கு பிறகு தற்போது மீட்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் அடையாறு பகுதியில் இளைஞரின் உறவினர்கள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளனர் இது தொடர்பான கூடுதல் விவரங்களை நம்முடைய செய்தியாளர் கோகுல் அங்கு இருக்கிறார் அவரிடம் பேசலாம் கோகுல் தற்பொழுது அங்கு இருக்கக்கூடிய நிலை என்ன விரிவான விவரங்களை பதிவு செய்ய கடந்த சனிக்கிழமை இரவு அடையாறு ஆற்றங்கரையில் குதித்த இளைஞருடைய உடல் ராதாகிருஷ்ணனுடைய உடல் வந்து தற்பொழுது கண்டெடுக்கப்பட்டிருக்கு அவருடைய உடல் வந்து ராயப்பேட்டை அரசு பொது மருத்துவமனைக்கு இங்கிருந்து அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது சனிக்கிழமை இரவு இருசக்கர வாகனத்தில் வரும்போது போக்குவரத்து போலீசாருடைய சோதனையில் இவர்கள் குடிபோதையில் இருந்ததாகவும் அதனால் இருசக்கர வாகனத்துடைய சாவியை பறிக்கும் போது அதில் ஏற்பட்ட வாக்குவாதத்தில் மனமுடைந்து அந்த ஆத்திரத்தில் அருகில் இருந்த திருவிகா பாலம் அடையாறு ஆற்றங்கரையில் குறித்ததாகவும் தற்கொலை தற்பொழுது இரண்டு நாட்களாக தேடி அவருடைய உடல் வந்து தற்பொழுது மீட்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த சம்பவம் குறித்து அவருடைய உறவினர்கள் போக்குவரத்து போலீசார் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கூறி இந்த ஆற்றங்கரை ஓரத்திலேயே சாலை ஓரத்தில் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட முயற்சித்து வருகிறார்கள் இதனையொட்டி ஏராளமான போலீசாரும் இந்த இடத்துல குவிக்கப்பட்டிருக்காங்க தற்பொழுது அவருடைய உறவினர்கள்ட்ட பேசலாம் சார் இப்ப அன்னைக்கு நைட்டு என்ன நடந்துச்சு அன்னைக்கு நைட்டு இந்த மாதிரி இந்த பையன் இங்கே திருவிழா நடந்துச்சு சார் இந்த திருவிழா நடந்துட்டு இருக்கும் போது அவங்க இருந்து கிளம்பி வந்துட்டு இருக்காங்க வந்துட்டு இருக்கும் போது அவங்க குடிக்கல போல குடிக்காம வந்துட்டு இருந்தவன் எங்க மடிக்கு தினமுமே இங்க மடக்குறாங்க லோக்கல்ல இருக்கும் பக்கத்துல இருக்கும் சொன்னாலும் விடுறது இல்லை அந்த மாதிரி அந்த பையன் வந்தப்ப அவனை மடிக்கு சாவி பிடிங்க எடுத்துட்டு இருக்காங்க சாவி பிடிங்க எடுத்துட்டு ஏதோ பைசா கேட்டுருக்காங்க போல அவன் வந்து காசு கொடுக்க முடியாது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன உடனே என்ன பண்ணியிருக்கான் கொடுங்க எங்க அம்மா வீட்டுல போய் பெரியவங்களை கூட்டுவான்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த பையன் அவன் என்ன பண்ணியிருக்கான் சாவி கொடுங்க கொடுங்கன்னு கேட்டுட்டு அந்த இது மாதிரி ஏறி மிரட்டிருக்கான் நான் உள்ள போறேன் என்ன வந்து சாவியை கொடுத்தாதா நான் போவேன் நீ உளுந்தா உள்ளு செத்தாசு குதிச்சு தான் பாருறான் அவனை ஆக்ரோஷப்படுத்தி அவனை தன்னால குதிக்க வச்சான் குதிச்ச பையன் உள்ள இருந்து எந்திரிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணிருக்கான் எந்திரிக்க மேல வந்து கூப்பிட்டு கூப்பிட்டுன்னு கூப்பிட்டுருக்கா அப்ப இங்க இருந்த காவல்துறை அதிகாரி எல்லாருமே இருந்திருக்காங்க இருந்து காப்பாற்றணும்னு நினைக்காம அவன் விதி முடிஞ்சு போச்சு அவன் செத்து போட்டு விடுறா அப்படின்னு சொல்லி அவனை விட்டுட்டாங்க சார் அதுக்குள்ள சார் இப்ப என்ன மாதிரி நடவடிக்கை எடுக்குன்னு சொல்றீங்க ஏதாவது புகார் கொடுத்துருக்கீங்களா நீங்க நாங்க போ ஒண்ணுமே கொடுக்கல சார் இப்போ வந்து என்ன பண்ணீங்கன்னா போலீஸ் இது பண்ணணும் சார் அந்த போலீஸ் யாரும் கண்டுபிடிச்சி அவங்களுக்கு இது பண்ணணும் சார் கூப்பிட்டு பாடிய போலீஸ் தான் தெரியல சார் பாடிய போலீஸ் தெரியல நாங்களே போய் இறங்கி எத்தோம் அது எங்ககிட்ட வந்து புடிக்கணும் எத்தனை போறாங்க என்னத்துக்கு எத்தனை போறாங்க ஒன்றும் தெரியல மாட்டோம் சார் அண்ட் நாங்கள் வாங்க மாட்டோம் சார் பாடிய அந்த போலீஸ் காரணம் சஸ்பெண்ட் பண்ணணும் இல்லைன்னா எங்ககிட்ட காட்டணும் சார் ஏன் இப்படி பண்ணிங்க எல்லா உயிரும் ஒன்று தான் சார் அவர் உயிரம் ஒன்று தான் எல்லாரும் உயிரம் தான் இதே மாதிரி டெய்லியும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் செத்தாங்கன்னா அப்படி தான் விட்டுருவாங்க அவங்க சொல்லுங்க சார் இவங்க யாரும் சார் சொல்லுறதுக்கு அது சொல்லிட்டு அவங்கள புஷ்டு தான் தாங்க சார் நைட்டு இது மாதிரி பண்ணுறேன் சார் அந்த பையன் குச்சிட்டா கேட்டுட்டு ஏன்னா இப்போ பயந்து பயந்து சொல்லிட்டான் அப்படியே போய் நீ குச்சிடா சொல்லிட்டு அவங்க குச்சானா இல்லை உங்கள் தள்ளி விட்டாங்க கூட தெரியல அப்படி ஆனால் வந்த உடனே மழை வந்தது சார் அன்னைக்கு அப்படியே ஓட்டாங்க சார் அந்த பையன் கூட இந்த பையனை தான் சொல்கிறாங்கன்னா அவன் செத்துட்டா வாடா உன்னை பிறகு <laughs> உடல் சடலமாக மீட்கப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் அவருடைய உறவினர்கள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட முயன்றார்கள் இது குறித்த விரிவான விவரங்களுக்கு நன்றி